ഹായോൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ വേറൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ടെലിഗ്രാഫി ടു ഫൈവ് ജി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ അയാളുടെ ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വേറൊരാൾ ആ ഐഡിയ ലിസൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരാൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ദ ടേം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ മീൻസ് അന്നേരം ഒരു നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷനും റിസപ്ഷനും പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഏത് വഴി ഇലക്ട്രിക്കൽ മീൻസ് വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആദ്യമൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയിരുന്നത് ഈ എന്താണ് തീ ഒക്കെ കത്തിച്ചാണ് സ്മോക്ക് സിഗ്നൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയിരുന്നത് പിന്നീട് അത് പെയ്യെ എന്തായി മാറി എന്താ നമ്മൾ പ്രാവ് മുഖേന ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ കരിയർ പി ജി എണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കരിയർ പി കരിയർ എന്താണ് പി ജി എണ്ണ കരിയർ ഒക്കെ ആക്കി നമ്മൾ പ്രാവ് മുഖേന നമ്മൾ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം വന്നയാണ് ടെലിഗ്രാഫ് ടെലിഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി വന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ മോയിസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് വയർലെസ് റേഡിയോ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടെലിഫോൺ വന്നു പിന്നെ ഫാക്സ് വന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നു ഇമെയിൽ വന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസസ് എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ ജി ഫൈവ് ജി ഫോർ ജി ഫൈവ് ജി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യചിഹ്നത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് സോ ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ മെയിനായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ടെലിഗ്രാഫി എന്ന് ടെലിഫോണി എന്ന് എന്നാൽ ടെലിഫോണിയെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ടെലിഗ്രാഫി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ടെലിഗ്രാഫി ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മിൻ ടെക്സ്റ്റുവൽ ഓർ സിംബോളിക് മെസ്സേജസ് ഓവർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് എന്നാൽ ടെലിഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അത് ടെസ്റ്റുവൽ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ളോ മെസ്സേജസോ ഒരു കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഏതിൽ നടക്കുന്നത് ടെലിഗ്രാഫിയിൽ നടക്കുന്നത് ടെലിഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏർലി ഫോം ഓഫ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ദൂര പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വളരെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നയൻറ്റീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ടെലിഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ദ കീ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ടെലിഗ്രാഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ടെലിഗ്രാഫ് കീ a device that open and closes an electrical circuit to send coded messages andaram nammal idinathu use cheyidirikkunna key key component ennu parayunnathu oru telegraph key aanu adu ennu parayunnathu oru device aanu adu open cheyyem close cheyyem ellam cheyyum endinu vendittaanu angane open cheyyem close cheyyem cheyidittu endana message coded message aayirikkum endu cheynathu send cheyyunnathu ഓക്കെ അതായത് ടെലിഗ്രാഫി ഇൻ ടെലിഗ്രാഫ് സിസ്റ്റം ദ സെൻ്റർ യൂസസ് എ ടെലിഗ്രാഫ് കീ ടു ഇൻട്രപ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു ടെലിഗ്രാഫ് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടെലിഗ്രാഫ് കീ ആണ് എന്ത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇൻട്രപ്ഷൻ ജനറേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ
the simplicity of Moise code made well it, uh, it well suited for telegraphy. That is, Moise code is very simple, so we can use it in telegraphy. What is the telephony? Telephony is the telephony. Telephony. Telephony is the transmitting voice and multimedia messages over a distance. We have voice and multimedia messages over a distance. Like you see in the Nayana Namalanda Nulikin of the telephony in the Vulikin of the telephony in the Varayan of the derive either in the Rand Greek Vidal Chernatan a tele pinna phone. There are tele and the Changal distant and the meaning in distant, distant and the meaning in the Ureula. Phone on the Changal and the meaning in the Chal OS and the distant OS other than a telephony and a meaning in the telephony in the Varayan of the and then even did on a transmitting voice along the multimedia messages over a distance I invented on a telephony you see number near the paranoid telephony and the type on the Varano here again a wired communication on the wireless communication on the other time I'll discuss in the mobile communication the evolution of it and the evolution on the chain and I'm a country to the pilot generation a little mobile Communication process is 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. But in the last few years, 5G and 5G are used in the last This generation, mobile communication, the evolution of this generation is different generation. Now, if you look at this figure, 1G, 1G 2G and orange upon Korchuda speed of Woody, 3G upon Korchuda speed of Woody, 4G upon Pinna Woody, 5G IP, Mangra speed I, and the other Ole and the Motatilula mobile communication of Nalari the Lula evolution over your generation alum and the chain under some boy in order. Padianumka 1G and the Anna Noka, 1G and the Vichaina, first generation and the other meaning. First generation and the Vichaina and the Pratage. Carrying on the mobile communication entity, you see in the wireless side to la the Edikina mobile mobile device on the mobile use on the other. Then a Pratega de Novichina, then up to Namka one jail, Namka voice matrame, Namkan the M. Betu, transmit and Betu. Namka then other message of Matigaring Lavunum, I can betella. Pine is an event to use either in the frequency and the frequency in the one fifty megahertz to nine hundred megahertz. I don't know. Bandwidth the the analog telecommunication we need to use the bandwidth on 30 kilohertz in the bandwidth on the mobile device to use it. Then, this first wireless communication device on the this technology use it. Then, this analog technology on analog cellular on the mobile device technology on the first generation use it. This is the capacity on the mobile device that is 2 kilobits per second. That is the data rate. That is the speed. That is the speed. That is the speed. I have to use this technology. 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 I Pinne is in the very depression, a very good area nor another. Cell phones are and then a big size itola. Cell phones are here one G technology. One other pinne is in the very repartee. They know it's in a little knocking in a hang churiki parayam better than nothing. Karnam one G Kimumba wear a technology mobile technology. Adonda and either one then a cut in Maladala. Another two G catio, three G catio, four G catio. Why do you get a lot of money? Better than nothing in the world. Then, every prayer is not a mobile. It is a wireless mobile. It is a 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 mobile. Then a particular no chalidanath, number of voice call matra, lamkandunga, I can bet him. Test messages, some good and some kai can bet him. Signal and no or another, and a strong, a lingual, weak digital signal. I reckon. If we have analog telecommunication, I don't use the English, but I'm using the digital telecommunication and it's using digital telecommunication. There are they will end a frequency maton, bandwidth in a maton, one point eight gigahertz. And the frequency I to use the bandwidth the 900 megahertz and the bandwidth. The characteristics are digital. The 
നമുക്ക് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സെല്ലുലാർ ജി എസ് എം ടെക്നോളജി ആണ് ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് എം ടെക്നോളജി ആണ് ടു ജിക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന വേറൊരു ടെക്നോളജി ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ടു ജി സെല്ലുലാർ ടെക്നോളജി വിത്ത് ജി പി ആർ എസ് ജി പി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ജി പി ആർ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ് അന്നേരം ഇത് ഒരു ജി പി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം കൂടെയും ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ ടു ജിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു വന്നു അന്നേരം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം കൂടാതെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇമെയിൽസും വെബ് ബ്രൗസിങ്ങും എല്ലാം പോസിബിൾ ആയി തീർന്നു പിന്നെ കൂടാതെ ചില ഫോണുകളിലെല്ലാം ക്യാമറയും കൂടെ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ത്രീ ജി തേർഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ വന്നത് ഇതിന് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ജി ടെക്നോളജി വന്നതോടുകൂടി വീഡിയോ കോൾസ് പോസിബിൾ ആയി നമുക്ക് നേരത്തെ വോയിസ് കാളും അതേപോലെ എസ് എം എസും മാത്രമേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റിയും കൂടെ വന്നു ഇപ്പം ത്രീ ജി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തും കൂടെയും പോസിബിൾ ആയി വീഡിയോ കോൾസും കൂടെയും പോസിബിൾ ആയി പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും മൊബൈൽ ടി വി മൊബൈൽ ടി വി നമുക്ക് ആപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ടി വി മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ത്രീ ജി സെറ്റുകളിൽ കാണാൻ പറ്റി പിന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും ബാൻഡ് വിട്ടും എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എം എ ടെക്നോളജി ആണ് കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് സി ഡി എം എ കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ടെക്നോളജി ആണ് നമ്മൾ ഏതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ജിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ യു എം ടി എസ് മെഡ്ജ് ടെക്നോളജിയും എല്ലാം ത്രീ ജി ഫോണുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ആണ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ടു മെഗാബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെ നമുക്ക് ത്രീ ജി ഫോൺസിന് സ്പീഡ് ലഭിക്കും ഇനി അടുത്ത വന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം വന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഫോർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ജിയെ നമുക്ക് ഒറ്റ വീട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം മാജിക് എന്ന് വിളിക്കാം മാജിക് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ മൾട്ടിമീഡിയ എനി ടൈം എനി വെയർ ഗ്ലോബൽ മൊബൈൽ സപ്പോർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വയർലെസ് സൊല്യൂഷൻസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പേഴ്സണൽ സർവീസ് അത് കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം മാജിക് എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ ഫോർ ജിയുടെ വേറെ പ്രത്യേകതയാണ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ക്യു ഐ എസ് എന്ന് ഇട്ടേക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ആണ് പിന്നെ കൂടാതെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നല്ല സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഗ്ഗർ ബാറ്ററി യൂസേജ് ആണ് ബാറ്ററി നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രെയിൻ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു എയ്റ്റ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി എൽ ടി ടെക്നോളജി ആണ് എൽ ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടൈം എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഫോർ ജി ഫോണുകളിലൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേളിൽ എൽ ടി എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫോണുകളിൽ വോൾ ടി എന്ന് വി ഒ എൽ ടി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വോയിസ് ഓവർ ലോങ് ടൈം എലി എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അങ്ങനെ ഈ ടെക്നോളജി എൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഫോർ ജി ഫോണുകളിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് വൺ ജിഗാബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജി ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ടെക്ന